。对了，相公，你怎么知道那个大胡子就是有本事的？我告诉你，双儿，这人呐，如果太爱拍马屁了，那他一定就没本事；这人如果他不爱拍马屁，那他一定就有本事。那相公你呢？那我自然是有本事了。要不然我怎么能取得这么好的老婆呢？明珠大人到，北爵爷，您要找的那些大胡子，我全都给您找来了。哦，都进来吧。您看看有没有您要找的那位？嗯，参参参参参。都把头抬起来吧。爷爷，好久不见，久仰久仰。嗯哼，美娟早就听过你的威名，久仰久仰。啊，好久好久不见。这帮阿谀奉承的人，你俩都不是。美娟，我手下跟我说，这所有的大胡子全都找来了，这天津现在没有大胡子了。不知道韦爵爷，您要找的这大胡子是个什么样的人呢？就是施琅手下的那个，总是爱顶撞我的那个。你问施琅去，施琅一定知道。好，我即刻派人去问施琅。错了，怎么不喜欢这马甲呀？那我给你换一个，不就完了吗？不过还是绿的。嗯。啊，是不是啊？不吃，不吃是吧？行、啊，你不吃，小爷吃。韦大人，听说你正四处查找赵良栋。哎呀，这小子脾气是有点不好，可是打起仗来那可是一把好手啊！你就放了他吧。赵良栋是谁啊？嗯，不，我就知道你不会放过我。闭嘴。嗯。别动，别动，别动！胡子呢？挂了。哎呦，可惜了，可惜了吗？不是。啊，我明白了。你这是怕我？我不怕你。有什么罪名，只管加到我头上。我这次提头来的。我呀，今天先不要你的人头。赵大哥，请坐，请坐。怎么，连本爵爷的话都不好使了吗？我去，你也坐。韦大人，官场有官场的规矩，做人有做人的规矩。在二位大人面前，卑职不敢造次。赵大哥，你是个人才，有用的人才啊！这大耳朵刘备，都知道三顾茅庐，礼贤下士。我韦小宝又何尝不懂？韦大人找我来干什么？我是钦差大臣，手下这些人是个个讨好奉承，而唯独赵大哥不买我的账。原来你是因为这事找我麻烦？你怎么说话？哎，我今天没有找你麻烦，我是真觉得赵大哥是个人才。通常那些没本事的人
，只能靠阿谀奉承升官发财；而有本事的人，从来不用讨好奉承，就好比施大人一样吗？不敢，不敢。你怕不怕死？当然不怕。好，我果然没看错人。我有五千兵马，要攻打一座山寨，不知二位有何高见呢？施将军先请。你来，不敢。你来，不敢。你来，卑职不敢。别墨迹了，行吗？坚守了。什么意思？说说。这就是他的战术，您明白了吧？这个就是那大虎子教你的，可不。而且是一等一的好手，在那个时候，在奴才的心中就已经埋下了一颗种子。我就想，有朝一日我们一定会起兵攻打吴三桂的，到时候这个大胡子肯定能派上用场。你比朝里的那帮老头子们强多了，你心心念念的是如何对付吴三桂，他们。心里想的是如何讨好吴三桂，怎么向他索取贿赂。哎，这赵灵动现在是副将是吗？啊，你回去，答应他，一定保荐他升官。我呢，再特指他成为总兵，让他承你的情，尽心为你办事。皇上英明。之前我让你思考，我为什么升你官升的这么快？想好了吗？嗯，奴才愚笨，还没想明白。你呀，油腔滑调，小事上爱算计，但是大事上从来不含糊。我看上你的，就是这个。过奖，皇上过奖了。多谢韦大人，卑职现在才信服韦大人的宽宏大量。以后跟着我呢，不用讨好奉承，自然也能升官发财，知道吗？卑职之前都有得罪，以后可得好好改改这容貌性子。行行，不提了，不提了，不提了，都过去了啊。不过，我还是有一事相求。不敢。咱以后，还是把那胡子给蓄起来吧，那样好看些，显得勇猛。下。是。好了，今天我请你在我的府上好好的。痛饮几杯，走。好。